ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வித்யாஸ் ஃபேமிலி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பூரி பொட்டட்டோ கறி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க அதை நான் வந்து லஸ்ஸியோட கூட சேர்ந்து சர்வ் பண்ணுறேன் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் நான் முதல்ல வந்து ஒரு குக்கரில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு அதோட மிக்சட் ஸ்பைசஸ்ங்க சோம்பு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அப்புறம் கொஞ்சம் கடுகும் சேர்த்து போட்டு பொரிய போட்டுடலாம் அது பொட்டுனதும் கருவேப்பிலையும் போட்டு ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு ரெண்டு ஆனியனையும் போட்டு வசக்க போட்டுட்டேன் ஒரு ஒரு மணிட்டு வசங்கனா போதுங்க அதோட கார்லிக்கும் க்ரீன் சில்லியும் போட்டு வசங்கனதும் ஒரு மினிட்டு வசங்கனதும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற த்ரீ பொட்டட்டோஸ் அதையும் போட்டுடுறேன் பாருங்கள் ஒரு மினிட்டு வசங்கனா போதும் ரொம்ப ஒன்றும் வசங்க வேண்டாம் இதில் ஹாஃப் ஸ்பூன் நான் வந்து மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஹாஃப் ஸ்பூன் உப்பு இதையும் போட்டு ஜஸ்ட் ஒரு மினிட்டு நல்லா கிண்டி கொடுத்துட்டு எல்லா இடத்துலையும் அந்த உப்பு மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு தான் அரை கப்பு தண்ணியையும் விட்டு ஆல்ரெடி வெஜிடபிள்ஸில் தண்ணி நிறைய விடும் அரை கப்பு தண்ணியையும் விட்டு குக்கரை மூடிடலாங்க நம்ம மூடி விசில் போட்டு ரெண்டு விசில் தாங்க வேக வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நல்ல வெந்துருச்சு வெஜிடபிள்ஸு இனி கேஸ் ஆன் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று பாதியாட்டு நம்ம வந்து அந்த ஸ்பூனை வச்சே நம்ம வந்து பொட்டட்டோவை ஒன்று பாதியாக உடச்சி விட்டுடலாங்க ஸ்மேஷ் பண்ணிடலாம் அது எதனாலனா அந்த கட் கறிக்கு வந்து இந்த மாதிரி உடச்சி விட்டாச்சுன்னா அந்த கறி திக்காக இருக்கும் அதுக்காக தான் பூரிக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது அதனால் இதோடு வந்து நம்ம ஹாஃப் கப்பு தண்ணியை விடலாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு ஹாஃப் கப்பையும் தண்ணியும் விட்டுடலாம் விட்டு எல்லா பொட்டட்டோவையும் உடச்சி விட்டுறாதீங்க ஒன்று ரெண்டு முழுசாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நல்லா கிண்டிடலாம் கிண்டி நல்லா கொதிச்சிருச்சுன்னா ஒரு கொதி வந்தால் போகிறோம் கொதித்ததும் நம்ம வந்து சர்விங் போலில் மாற்றிடலாம் இதை பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இனி இதை வந்து நம்ம சர்விங் போலில் மாற்றிடலாம் கறி ரெடி ஆகிடுச்சு பூரிக்கு இனி பூரிக்கு மாவு எப்படி வரவணும்னு பார்க்கலாங்க இதில் நான் ஒரு ஸ்பூன் மாவு போட்டிருக்கேன் இதோட இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்பூனுக்கு நான் வந்து ஆறு ஸ்பூன் மாவு போடுறேன் ஆறு ஸ்பூன் மாவோட கொஞ்சம் வந்து நான் வந்து ஓமத்தை போடுறேங்க ஓமம் வந்து டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால் ஒரு ஒரு அரை ஸ்பூன் ஓமமும் ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு உப்பு போட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆயிலையும் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லா இடமும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தொளிச்சு தொளிச்சு வரவணுங்க ரொம்ப தண்ணி விட்டுறக்கூடாது எந்த அளவு நம்ம கட்டியாக வரவுறோமோ அந்த அளவு வந்து நமக்கு பூரி உபி வரும் பாருங்கள் நல்லா டைட்டாக விரவுங்க பூரியை சப்பாத்தியோட நல்லா டைட்டாக விரவுனா தான் பூரி வந்து உப்பி வரும் அதுக்காக தான் இது வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சுருக்கலாம் அரை மணிக்கூர் வைக்கும்போது பாருங்கள் 
ஏன்னா மாவு எப்போவுமே ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சுட்டு திருப்பியும் நம்ம பண்ணும்போது ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிரும் அதுக்காக தான் ரொம்ப கட்டியாக வரணுங்கிறது நமக்கு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி சின்னதாக உருட்டி நம்ம வந்து பரத்திடலாம் ரொம்ப தின்னாக பரத்துனீங்கன்னா பூரி போய் வராது ரொம்ப தின்னாக பரத்தக்கூடாதுங்க பாருங்கள் எண்ணெய் கடாயை நல்லா சூடை வச்சு நாலஞ்சு எண்ணெய் தேய்ச்சி வச்சுட்டு போட்டிங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக போட்டு எடுத்துடலாங்க பாருங்கள் போட்டதுமே எப்படி உப்பி வருதுன்னு அப்படியே எல்லா பூரியும் சுட்டு எடுத்துடலாங்க நம்மளோட பூரியும் ஆலு சப்ஜியும் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இன்றைக்கி வந்து இதோடு சேர்ந்து லஸ்ஸியும் வச்சுருக்கேன் பூரி பொட்டட்டோ கறி இதுதான் இன்றைக்கி எங்களோட லஞ்சுங்க பாருங்கள் பொட்டட்டோ கறி பூரி லஸ்ஸி லஸ்ஸி வந்து சம்மருங்கிறதுனால ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் வரைக்கும் கூட போகும் சம்மரை ரொம்ப பீக்காக இருக்கும் அதனால் இது இங்கே ட்ரெடிஷ்னாகவே இதே சாப்பிடுவாங்க லஸ்ஸி பூடின்னு சொல்லி ஆலு சப்ஜின்னு சொல்லி நல்லா இருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் ட்ரை திஸ் பூரி பொட்டட்டோ கறி அண்ட் லஸ் பட்டர் மில்க் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு வித்யாஸ் ஃபேமிலி கிச்சன் தேங்க்யூ